வணக்கம் நாகேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் கோழி குழம்பு நம்ம எல்லாருக்குமே ஜென்ரலாக ரொம்ப பிடிக்கும் இதுவும் நாட்டு கோழி குழம்பெல்லாம் அது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் தாங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறேன் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா ஒரு துண்டு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாசனை வரும் மசாலாலாம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாலாம் ஆற வச்சு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல தண்ணி இல்லாமல் அரைக்கணும் இதில் அரை கப்பு திருவண தேங்காயும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல மையா அரைக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா அரைஞ்சிருக்கு நல்ல மையா இருக்கு இந்த மசாலா பேஸ்ட் எடுத்து தனியா வச்சுக்கோங்க இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு நான் ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் நல்லா துண்டா வெட்டி இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கோழிய வந்து நெருப்புல சுட்டு இருக்கு தோல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கருப்பு கலர்ல இருக்கும் இப்போ நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து எப்போவுமே தோலோட செஞ்சால்தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நாட்டுக்கோழி வாங்கும்போது தோலோட வாங்கி செய்யுங்க கோழி துண்டுகளை ஒரு போல் எடுத்து இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கல்லுப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து துண்டுகளை நல்ல பிரட்டி தனியாக ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு சின்ன வெங்காயம் போடுங்க ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வந்து சாதா வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு பொடியாக இருக்கிற தக்காளி ரெண்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி போட்ட உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூளும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது சிக்கன் பீசஸ் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மசாலாலாம் சிக்கனை கோட் ஆயிருக்கு இதுல ரெண்டு கப் இல்ல மூணு கப் தண்ணி ஊத்தி கடாய மூடி ஒரு முப்பது நிமிஷம் சிக்கனை வேக வைக்கணும் முப்பது நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இதுல அந்த அரைச்ச வச்ச மசாலா பேஸ்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா வேக வைக்கணும் நாட்டுக்கோழி வேகறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழி நல்லா வெந்திருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நல்லா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் வாய் ஊறுது நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு ரெசிபி ஸோ நீங்களும் இந்த வீக்கெண்டோ இல்லை இன்றைக்கே ஒரு நாட்டுக்கோழியை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யூ கேன் கெட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண